ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ട്രിപ്പിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം Come with Shinil. It's a trip with Shinil. Subscribe and click the bell icon for continuous travel vlogs. Trip with Shinil. March 8th and the Vanida Dinam Agoshi Kiyan. This is the question. The question is, 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 കടം മേടിക്കുക കടം മേടിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അവസാനം തിരിച്ച് പണം അടക്കാൻ പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത നൈരാശ്യത്തിൽപ്പെട്ട് ജീവിതം തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായിട്ട് കടം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനവും ആത്മധൈര്യവും കൊണ്ട് ആ ആ കടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കടം എന്ന ആ വിപത്തിനെ അതിജീവിച്ച് സ്വന്തം പേരിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വനിതയെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വനിതാ ദിനം വനിതാ ദിനത്തിൽ ട്രിപ്പ് വിത്ത് ഷിനിലിൻ്റെ ഈ ചാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ഡോക്ടർ ശാന്തിയ അപ്പോൾ മാഡം വെൽക്കം ടു നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമസ്കാരം അപ്പോൾ മാഡം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് മാഡം ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് പറയാമോ എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ശാന്തി രഘുനന്ദനെ വീട് കൃഷ്ണാപുരമാണ് കൃഷ്ണാപുരം ഉല്ലൂക്കര കൃഷ്ണാപുരമാണ് വീട് വീട്ടിലാണ് സാധാരണ എല്ലാവരെ പോലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ പതിനേഴ് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ച് അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ പ്രാരാബ്ദ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സാധാരണ കുടുംബം പോലെ ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം പ്രതീക്ഷയേക്കാളും ഒരുപാട് ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഹസ്ബൻഡ് പേര് രഘുനന്ദൻ എന്നാണ് പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ ഹോൾസെയിൽ കടയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആൾക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്താറ് വർഷമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് വന്നതിന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കച്ചവടവും അതേപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ലോറികൾ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരലും നേരിട്ട് കച്ചവടവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുറിക്കമ്പനി അന്ന് ആ സ്ഥലത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറിക്കമ്പനികൾ തുടങ്ങലും എനിക്കുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മണ്ണുത്തിയിലായിരുന്നു മഹാദർശനം കമ്പനി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അപ്പോൾ കൂടെ നിന്ന് അവർ ചതിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചതിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയായിരിക്കും ഇപ്പം നല്ലത് കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണക്കാരൻ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും കൺട്രോൾ വിടാൻ മാത്രല്ല ശ്രദ്ധ കുറവ് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ശ്രദ്ധ എന്നൊരു സംഭവം പാലിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം വരുന്നത് ഈ അഹമാണ് അതാണ് അതെ അതെ അപ്പോൾ ഈ ഞാനെന്ന ഭാവം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും എന്താ ചിന്തിച്ചൂടെ എന്ത് വേണേലും ചിന്തിക്കുക അപ്പം എന്താ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരവർക്ക് ചെയ്തത് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്താ തെറ്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു എന്ന് പറയാം ഞാൻ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ കൊണ്ട് ദൈവം അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നീടുള്ള ഒരു ആവശ്യം വരും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് എന്താണെങ്കിൽ എന്തോ എന്തൊക്കെയോ ആ നേരത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ അതായത് ക്യാഷുള്ള സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആളുടെ ഒരു സമ്മതം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വരുക്കൂട്ടി അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിപ്പിച്ചു അതാണ് അത് അതെ അതെ അങ്ങനെ കുറെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട കാരണം പിന്നീട് വീഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പൈസ കടലില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ഒരു ഒരു കോടി പതിനേഴ് പതിനാല് ലക്ഷമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതലാണ് പണി കിട്ടി തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ആറല്ല രണ്ടായിരത്തി ആറല്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു പേടിയോടു കൂടി കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ശീലവുമില്ല ഈ സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ
മേടിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അത്രയും നിർബന്ധ കർക്കശകാരനായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആൾക്ക് അത്രയും വയ്യായിക വന്നത് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അസുഖം എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ആൾക്ക് എന്താണ് അസുഖം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇതായി അപ്പൊ ടെൻഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചുമ വരിക പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മരിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊല്ല മക്കളെ ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് അധികാരമില്ല അങ്ങനെ വേണ്ട പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഓ ഓ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എനിക്ക് കുറച്ച് വൈദ്യത്തിയോടൊന്നൊക്കെ ഒത്തിരി താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ അച്ഛൻ വൈദ്യനായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഉൾപ്രേരണുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും ഒന്നും കിട്ടാനും കൂടെ നടന്നിട്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഏഴാം ക്ലാസ് വരയ്ക്കൊക്കെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ആളുടെ ഒപ്പം നടന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പഠിക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൗലകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെതിൽ പിടിച്ചു പോയി സൂക്ഷിച്ചില്ല ആ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇത് പറ്റിപ്പോയി പിന്നെ ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് മാത്രം എന്താണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതിനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് പിന്നെ ഇത്രയും മക്കളാവലും അതിനിടയിൽ ഉണ്ണി ഒരു ഉണ്ണി മരിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കടന്നുപോയി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മക്കൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രീ ടൈം ഞാൻ ഖാദിയിൽ പോയിട്ട് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കതൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താണെങ്കിൽ ഇപ്പം എണ്ണ ശിരോശാന്തി ഹെയർ ഓയിലും ശാന്തി സോപ്പുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഓയിലൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ കാച്ചി തേക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രകൃതി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി സോപ്പ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതിൽ ഈ ഇല ഇലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സോപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സോപ്പ് ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ണേട്ടൻ്റെ മക്കളൊക്കെ സഹായിക്കും ആളും സ്ഥലം വിറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ആളും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ഥലം വിറ്റ് കുറച്ചൊന്നൊരു എന്താ പറയാ ലെവൽ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആള് പിക്കപ്പായി പിന്നെ ആള് കട്ടക്കി നിക്കും ആ മൊത്തം പോ അതൊക്കെ അത് ശരിക്കും രണ്ട് സ്ഥലം വിറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വീട്ടോട് കൂടി ആള് ശരിയായി ആ ശരിയായി പിന്നെ വയ്യായുകളൊന്നും ഇല്ല അസുഖങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായി അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആൾക്ക് ഇല്ല സത്യത്തിൽ പക്ഷെ ആ വിഷമിച്ചിട്ടേ അങ്ങനെ വന്നതാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ ശരിക്കും ഒരു നാലഞ്ച് മാസം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ അനുഭവിച്ച പോലെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ അത് എന്താണെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്ന് കോളിംബല്ല അടിക്കുമ്പോഴേക്കും ആൾക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ പേടിയും ടെൻഷനും എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഈ ശാന്തി സോപ്പും ശിരോശാന്തി ഹെയർ ഓയിലും ഒരുപാടായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ണ മക്കളും സഹായിക്കും പിന്നെ അത് പാക്ക് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും അതെ അതെ അന്ന് മുതലേ കാരണം എന്താണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി ഞാൻ എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ പണിയിലാതിരിക്കല്ലേ പിന്നെ മാത്രല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ മാത്രല്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആള് വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ടി വി കണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇത് കുറവാണ് അപ്പൊ അതിനിടയിൽ രണ്ടും കൂടി നടക്കാവുന്ന രീതിയിലും ആളുടെ ചിന്തേനെ ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് നേരെയാക്കി കൊണ്ടുവരാനും
കാരണം നമ്മളത് മാറ്റം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ കാരണം കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര നാണത്തോടും വിഷമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്നെ അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെ വേണേലും വെക്കാം പിന്നെ മാത്രല്ല മേടിക്ക് പോകുന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ല പിന്നെ അന്തസ് ഒരു അതിലും കുറയ്ക്കൂലിയാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടാ അല്ലാതെ നമ്മൾ അയ്യപ്പത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കില്ല കോൺഫിഡൻസ് വരും കാരണം എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നിരുന്ന അന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ ഇരുപത് രേഖകളും നെല്ലിക്കും ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആ ഉദ്ദേശിച്ച ആ റിസൾട്ട് അതിലില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തന്നെ വിളിക്കണം അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കണം അതെ നീ പറഞ്ഞോട്ടാ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സാണ് ഞങ്ങൾ അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പേടിയോട് കൂടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവരെ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോ ഒരാൾ പോലും അത് ഒരെണ്ണെങ്കിലും മേടിക്കാ അത് വിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്നാ എനിക്ക് എത്ര സമയം നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കടയിൽ കയറി വെള്ളം കുടിക്കോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഒന്നും അറിയില്ല സെവീനേക്കാളും ഉപരി ഒന്നാമത് പരിചയമില്ല പേടിയാണ് രണ്ടാമത് വിചാരിക്കുന്നത് വേണ്ട അവർ വെള്ളം ഉണ്ടോ രണ്ട് പഴം ഉണ്ടാവും കയ്യിൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര തടി കേട്ടാ നീ കാണുന്ന തടി എന്നല്ല എക്സസൈസ് ഒന്നും അല്ല ചെങ്ങാതി എക്സസൈസിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല പിന്നെ നെട്ടോട്ടം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അന്ന് നമുക്ക് ശിരോശാന്തി ഓയിലും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സോപ്പ് ആണല്ലോ ശാന്തി അതെ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് മനോരമ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് അതായത് ശരിക്കും ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് സോപ്പ് മണ്ണ് സോപ്പ് ഞാനിപ്പോ ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ഐറ്റം ആയി എനിക്ക് ആ അത്രയും ആ രണ്ട് ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് അതിനിടയിൽ ജീവിതത്തിൽ പല റോളുകളിൽ കൂടെ പോകുന്നു നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയും അതേപോലെ വെയിറ്റ് കൂടുതലും അതിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു കാരനാണ് യോഗ പഠിക്കാൻ കാരണമായത് അതിൽ നിന്നാണ് മെഡിറ്റേഷൻ പഠിക്കാൻ കാരണമായത് അതിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും നാച്ചുറോപ്പതി ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിലേക്ക് വന്നത് ഡോക്ടർ എന്ന് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല നാച്ചുറോപ്പതി കൺസൾട്ടന്റ് ആ ഒരു നിർദ്ദേശകയായിട്ട് തീരാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചത് കാരണം അതിൽ കൂടെ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല സംതൃപ്തി ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരെ യോഗ പഠിപ്പിച്ചു വിടാനും സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് സൈക്കിളിംഗ് പോലെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആക്റ്റീവ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാർ എടുത്തു ഇക്കോ എടുത്തു ദോസ എടുത്തു ലോറി എടുത്തു അത്രയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയെങ്കിൽ ട്രക്ക് വരെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും എല്ലാ വണ്ടിയും കൈകാര്യം അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചുകൂടാ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്താണെങ്കിൽ രോഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യത്തിലേക്കും പ്രാപ്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്റെ ഒരു റുട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാലത്ത് നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നാലര ആകുമ്പോഴേക്കും ഹസ്ബൻഡ് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചരയ്ക്ക് യോഗ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏഴര വരെ ക്ലാസ് ഏഴ് വരെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് റിഡേഷൻ സെന്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതില് മസാജ് സ്റ്റീമ് മഡ്ബാത്ത് ഫുൾ അമേഷൻ ബാത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അതൊരു സംഭവമുണ്ട് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും കൺസൾട്ടിങ് അത് എന്താണ് ശരിക്കും ഡയറ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കി ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്
സ്വന്തമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല ഈ എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ട് ഉള്ളിവാടയ്ക്ക് എടുക്കും വിറക് കത്തിക്കാനുള്ള വിറക് പിന്നെ മാത്രല്ല ഇതിലേക്കുള്ള ഗ്രൈൻഡർ മിക്സ് സകല സാധനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയൊന്നുമില്ല പെട്ടി വണ്ടിയിട്ടാണ് സാധനം കൊണ്ടു നിറക്കാം എല്ലാം വാടകയ്ക്ക് ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കഥയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ബാക്കിലൊരു ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ വീട്ടിലാണ് വീട്ടിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ നമ്പറിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ശരിക്കും എല്ലാ രജിസ്ട്രേഷനുകളല്ലാതും ജി എം പി എല്ലാതും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് ആ രജിസ്ട്രേഷനാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സമയത്ത് ബാക്കിൽ ആ ഒരു ഷെഡ് കെട്ടാൻ പോലും ഉള്ള ഒരു പൈസ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിനെ ഇല്ലാത്ത പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെട്ട് കെട്ടാനുള്ള ഓല ഷെഡിലേക്കുള്ള ഓലയ്ക്ക് ആ ഓലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കുറെ പേരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ വെട്ടി പച്ചവല വെട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ആ ആൾക്കാർ വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു റിസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ കയറിക്കൂട ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവരാശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യം ഏ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്താണല്ലോ മണ്ണത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ടൈപ്പാട്ടാണ് എനിക്ക് ജ്യൂസിന്റെ അതുപോലെ ഈ എന്താ പറയുക ഫുഡിന്റേതായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് മണ്ണത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സാറിനെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കോക്കനറ്റ് ക്ലൈമ്പിങ് പഠിച്ചു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ ആ ക്ലൈമ്പിങ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് അപ്പൊ അപ്പോഴും എനിക്ക് മെഷീൻ ഒന്നും ഇല്ല സ്വന്തമായിട്ടല്ലേ സാറിനോട് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഓ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള കാര്യമല്ലേ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം നല്ല ഒരു ദിവസം കാര്യം നടത്തി ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായി തെങ്ങുമ്മ കയറി ഓല വെട്ടി ഓല സ്വന്തമായിട്ട് മെടഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചേട്ടനുണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ പണിക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റാണ് വിളിച്ച് ഓല ഷെഡ് കെട്ടി അതിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അപ്പൊ യോഗയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു വീടിന്റെ മുകളിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ടെറസ് വേണ്ട മുകളിൽ നോളി ചെയ്ത് കിടണം പക്ഷെ അന്ന് നാണക്കിടന്നല്ല എന്റെ കാര്യം നടക്കണം എനിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങണം എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടി വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ഇതില്ല എനിക്ക് അവകാശമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം വീഴ്ചയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലോണിന് വേണ്ടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭയങ്കര നല്ലാട്ടാന്ന് ഭയങ്കര രസാ ലോണിൻ്റേതായ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും കഴിയുന്ന വരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യം സമയം ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നാലായി ഇരുപത്തി വന്ന് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോണിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രംഗം കയറിക്ക് വരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ എന്താണെന്നറിയോ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കണം ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ഇപ്പോഴും ചിരിക്കാൻ പറ്റാട്ടോ പക്ഷേ എന്ത് ചിരിച്ചാൽ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥ അനുഭവിച്ചവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് കാരണം എന്താണെങ്കിൽ ഉമിത്തിയിൽ നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മള് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് വീടിന്റെ മുകളില് ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ കെട്ടി തുടങ്ങി നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസ് മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസ് യോഗ ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പിന്നെ എനിക്ക് ലോണ് എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വിധം ബാധ്യതകളൊക്കെ ബാധ്യതകൾ ഫുള്ളായിട്ട് തീർന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളോട്ടാ വലിയ കഥയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷം വലിയ കഥ വലുതാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അത് മാത്രല്ല എൻ്റെ പരിശ്രമത്തോടും ഒപ്പം മുന്നേറ്റ മക്കളും കട്ടയ്ക്ക് നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫുള്ളും തീർന്നതും ഇതൊക്കെ പക്ഷെ എന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് കഥ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു യൂണിറ
അവരും ഇത് എങ്ങനെയുള്ള കണ്ട് എത്തിച്ചു തരാനും ഒക്കെ ഒപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പനി സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങണം ആ ആട്ടുകലിന് പകരം എനിക്ക് നല്ലൊരു ജ്യൂസർ വേണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ കലാമ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആ സ്വപ്നം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം തിരിക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ സത്യമാണ് കേട്ടോ അത് എന്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ലോണനോടൊരു വാശി വന്നു എനിക്ക് നമ്മടാ ഇങ്ങനെ എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞവർ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരും ഒരു കോടി വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലേ അവരി ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ലോൺ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തല്ലല്ലേ അല്ല ഒരു അവസ്ഥ നോക്ക് അപ്പൊ ലോണേ വേണ്ട ചെങ്ങാതി എനിക്ക് എനിക്ക് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അതിക്ക് അതിനുശേഷം ഈ ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ അതും എനിക്ക് വലുതാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് തീർക്കാനും അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു അറുപത് ലക്ഷത്തിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും എടുക്കാനും അത് വീണ്ടും എനിക്ക് തിരിച്ച് ശരിക്കും ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും എനിക്ക് പറ്റി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു രാജാവായി മാറി അത് അഹംഭാവമല്ല ഭഗവാൻ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ കമ്പനി ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഞാൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം അതിന് ചുറ്റുപാടുള്ള നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം മേടി മേടിച്ചു ഒന്നര കോടിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ മെഷീനറീസും എല്ലാം ഇപ്പൊ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെർബൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടി കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനെ വെട്ടി കഴുകി അതായത് വെട്ടാൻ മെഷീൻ അത് കഴുകാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റിങ്സും ഇനി അത് ഉണക്കി പൊടിക്കാൻ ഡ്രയർ ഇനി പൊടിക്കാനുള്ള പൾവറൈസറുകൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ മെഷീനറീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മെഷീനറി ഒക്കെ മേടിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിനുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം അഞ്ചര സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ടാണ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളായിട്ട് എടുത്തത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് ശരിക്കും ഗവൺമെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആയിട്ട് പോലെയല്ല പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എത്ര നാൾ നടന്നിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഓൺലൈൻ ആണ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് എത്തിപ്പെട്ടാൽ മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയാം സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല എത്ര സബ്സിഡി സബ്സിഡികൾ പിന്നെ നമുക്ക് അന്ന് അജിസാറൊക്കെ പോയി ജില്ല പഞ്ചായത്തിലെ അജിസാറൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആള് ഒരു എടുത്തു പറയത്തക്കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാട്ടോ കാരണം എന്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ചെറിയ ലോണല്ല എന്തുമാത്രം സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എടുക്കാനും അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റിലൊക്കെ എൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ഈ ലോൺ എടുത്ത് കുറച്ച് കാശ് കടം വെട്ടാന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ തിരിച്ചറിവോട് കൂടി ഒരു ഡയറക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചാറാണ് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് ഇതും കൂടി കൂട്ടി കിടത്തിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നതൊക്കെ നല്ലൊരു പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീനറി സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആദ്യം കണ്ടാൽ തന്നെ പോയി എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ല എങ്ങനെയായാലും ഒരു നാലഞ്ചോ സ്ഥലത്തോ അന്വേഷിച്ച് കറക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്ലാൻ ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് വിലയും നോക്കലും മാത്രല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ അത് ആ യൂസിൽ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സമയം ഇതൊക്കെ കണ്ണിങ് ആയിട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുള്ളൂ പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്തത് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടിയില്ല കേടില്ല എനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് അറിയാൻ കിട്ടല്ലേ പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സാറുമാരെ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന സാധനം വേണം അത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ആരോട് അന്വേഷിക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞാൻ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ കമ്പനി ഇപ്പൊ ഏകദേശം നല്ലൊരു ലെവലിൽ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതെ
ശരിക്കും ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ വലിയ വണ്ടിയാണെങ്കിലും മോൻ വണ്ടി ഓടിക്കുമെന്നിരുന്നാലും അവൻ നേഷ്ണോപ്പതി അവൻ സോറി നേഷ്ണോപ്പതി അല്ല അവൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ താഴെ മോൻ ബി ഐ എം എസിന് പഠിക്കുകയാണ് മൂത്താള രാഹുൽ ഗോകുല് അപ്പൊ ഈ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ രണ്ടുപേരും ചെയ്തിരുന്നത് അല്ല ഇപ്പോഴും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഒരു വേറൊരു എന്താ പറയാ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് കൂടാതെ വേറൊരു ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ശാന്തി ഹെർബൽസ് അല്ലാതെ കാരണം എന്താണെങ്കിൽ ഇത് അത് വേറൊരു ബ്രാൻഡിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് നമ്മുടെ രീതിയിൽ പോകും വേറൊരു ബ്രാൻഡിലേക്കും കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഓൾ വേൾഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ അതായത് കേരളയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ ഓൾ വേൾഡിലേക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡ് ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡിലേക്ക് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആയല്ലോ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം എന്താണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിസാരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം എടുക്കും അതായത് നമ്മുടെ സാധാ എന്താ പറയാ പേക്ഡ് അല്ലാതെ നമ്മുടേതായ പേഷ്യൻസിന് കൊടുത്ത് അവരെ റിസൾട്ട് വന്ന് അത് പക്കെ ആയതിന് ശേഷമാണ് അതിനൊരു പേരിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു അതായത് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു പരീക്ഷണം അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നൂറ് ശതമാനം അത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതണ മാതിരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ലിക്ക മഞ്ഞള് ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് ജ്യൂസ് ആണ് മധുരല്ല ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കും ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഞ്ചസാരയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് സേക്രിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംഭാരത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതില് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി ഉപ്പ് കാന്താരി മുളക് നെല്ലിക്ക കടകളിലേക്ക് സപ്ലൈ ഉണ്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും അത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നാണ് ശാന്തി ഹെർബൽസിന്റെ ഒരു ഷോപ്പ് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കാണാം ഓ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നം അതായത് എല്ലാ മെഷീനറീസും ആയി അതിനുശേഷം മതി എന്തോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം വരാം ഇത്ര നാളായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പബ്ലിസിറ്റിയിൽ വന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി തീർച്ചയാവാതെ ഇതൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഓർഡറുകൾ വന്ന കൊണ്ട് കണ്ടു ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും മിനിമം ആയിരം ബോക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഡെയിലി ഫ്രഷിന്റെ ആയിരം ബോക്സ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അതായത് ഗ്രീൻ ഗൂ ജിഞ്ചറും ഗ്രീൻ ഗൂ ടർമറിക്കും ഇതിന്റെയൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് ബോക്സ് വീതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്പോട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടു അപ്പൊ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയ പെപ്സി കോള അതേപോലെ അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേരാണെങ്കിലും ഗൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെല്ലിക്കയുടെ ഗൂസ്ബെറിയുടെ മനസ്സിലാവണമെന്നല്ല എന്നാലും പെട്ടെന്ന് രീതി പെട്ടായില്ലേ ആ ഗൂനൊന്നും എടുത്തു നോക്കിയേ അതായത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആരാണോ നമ്മളെ കൈ കുടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണ അതാണ് ഗുരു ഇതിലെ പല എന്റെ മനസ്സിലത്തെ പല കണ്ടന്റ് ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും തിരിച്ചറിയണമെന്നില്ല അന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു അവസരം കിട്ടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല പേരിലേക്ക് എത്തണത് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറെ സമയം കുറെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിനെ ആണെങ്കിലും മെഡിറ്റേഷനെ കൂടി ആണ് ഇതിന് വെളിച്ചത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ദിലേക്ക് കൂടെ ഉള്ള ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല
അതായത് ഈ ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ ഒരു അറിയില്ല സ്വപ്നം എന്ന് തന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ ഗ്രീൻ ഗു ജിഞ്ചർ ആവട്ടെ ഡെയിലി ഫ്രഷ് ആവട്ടെ അതുപോലെ ഗ്രീൻ ഗു ടർമറിക് ആവട്ടെ ഇതിൽ അതുപോലെ മണ്ണ് സോപ്പ് ഈ നാല് ഐറ്റത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ല എന്നെങ്കിലും ലാലേട്ട ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാലേട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് അത് അത് അങ്ങനെ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് ആണോ തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ട് എല്ലാ അത് തിരിച്ചറിയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഓളങ്ങളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ സത്യമാണെങ്കിൽ അത് സത്യമായിരിക്കും അതായത് ശ്രമം എന്നൊരു സംഭവത്തിന് പരിശ്രമത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുള്ളൂട്ടാ ഒരു പക്ഷികളുടെ വായലും ഒരു ഇന്ന വരയ്ക്ക് അമ്മക്കിളി അല്ലാതെ ആരും അയില് കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊത്തി പറക്കിയാ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ കൊത്തി പറക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എത്തുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരുന്നോണ്ടൊന്നും കിട്ടില്ല അത്രയ്ക്കും ശ്രമിച്ച തന്നെ നടക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുഖേന എത്തിപ്പെടുന്നവരെ എന്ന് കേൾക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാരണം എന്റെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഒരു വാക്കോ നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അത്രയും ഇനി കടക്കാൻ അപ്പുറത്ത് സ്ഥലം ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാര് മുന്നേറിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് അതുപോലെ ജോസ് ടോക്ക് കുറെ ചാനലുകൾ പരിപാടികൾ വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ വിളിക്കുന്നവര് എത്രയോ പേര് എന്താണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നല്ലത് നല്ലത് എന്താണോ അതിനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാവരും നന്നാവുക എല്ലാവരും ശരിയാവും നമ്മുടെ പുതിയ ഷോപ്പ് വരുന്നത് എവിടെ തൃശ്ശൂര് തൃശ്ശൂര് നമ്മുടെ പുതിയ ഷോപ്പ് വരുന്നത് പൂങ്ങുന്നത്താണ് വെസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ശരിക്ക് ചക്കാമുക്ക് ട്രേണിങ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സെൻ്റർ ആയിട്ട് വരും നൂറ് മീറ്റർ അപ്പ്രോപ്പർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും ഒരു ശക്തി ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പേര് ശാന്തി ഹെർബൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്നാണ് അതായത് കോഴിപ്പുള്ളിയിലാണ് ശരിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റിനുള്ള സൗകര്യം യോഗ ക്ലാസ് കൃഷ്ണാപുരം വീട്ടിലാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ആറര തൊട്ട് ഏഴര വരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസ് ഇന്ന് വരയ്ക്കും അതിനൊന്നും പൈസ മേടിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇതുവരെയ്ക്കും ഒറ്റ ശനിയാഴ്ചകളും മുടങ്ങാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദൂരങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട് ആ വരാറുണ്ട് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വന്നിട്ട് ആർക്കും റിസൾട്ട് ഇല്ല എന്നൊരു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ അതായത് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ കണക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തിരിച്ചറിവ് കാര്യങ്ങളാക്കി കൊടുത്ത് മെഡിസിൻ അല്ല അത് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാണ് അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഇലകൾ ജ്യൂസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ പൗഡർ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത്രയും വരുന്നത് അതായത് എന്താണോ അവർക്ക് ആവശ്യം അതിനെ പേക്കടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഉണക്കി പൊടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിസർവേഷൻ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട അരിയാണെങ്കിലും കവിട് കളയാത്ത അരിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊരു സാധനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ മെഷീൻസും സെറ്റപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ നിസ്സാരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നടികാരാട്ടി ആ കൊപ്പ്ര എടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ ആട്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം ഒറ്റ മെഷീനറീസ് സംബന്ധമായിട്ട് ഒരു സാധനം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഞാൻ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊപ്പ്രയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആട്ടാട്ടിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതും അല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷമം വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ അത് അതെ 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 കുറച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ക്വാളി
നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പറമ്പിന് ചുറ്റും നിറച്ചും ഔഷധ ചെടികളാണ് നമ്മൾ പോരാത്തത് നമ്മൾ ഇപ്പം എല്ലാതും ശരിക്കും ഓർഗാനിക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നെല്ലിക്കൊക്കെ എന്തോരം നാട് നാടെന്നൊക്കെ പേര് അതൊന്നും നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തമിഴ്നാട് സാധനം വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഭംഗിയായിട്ട് കഴുകി നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നെല്ലിക്കാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പിന്നെ പുറമെ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് കോവിൻ സാറ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എത്ര ഏക്കർ നെല്ലിക്ക തോട്ടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം ചിരിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടാവും കറക്കി തിരിഞ്ഞ് നോക്കിക്കോ എന്റെ ഷോപ്പിന് ഷോപ്പിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിന് സാറാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ആ ഭവിച്ച് മണ്ണൂർ വരുന്നുണ്ട് സാറിന്റെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് നമുക്ക് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഷോപ്പും പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ മൊത്തം നമ്മൾ കേട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു മോട്ടിവേഷണൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതികളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ചിന്താഗതിയെ സ്വജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഠിന അധ്വാനമാണ് മാഡത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടത് എനിക്ക് ആ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മാഡം ഒരു ഓല അതിനേക്കാളും രസം സൈക്ലിംഗ് ആണ് കാരണം എന്താണെങ്കിൽ സൈക്കിള് ചവിട്ടുമ്പോ ഇത്ര തടിയല്ലേ സൈക്കിള് ചവിട്ടുമ്പോ ആൾക്കാർ കാണല്ലേ ഇടിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു വീണാലേ അപ്പോ വെളുപ്പിന് നേരത്തെ നാലു മണി അഞ്ചു മണി നേരത്തൊക്കെ തന്നെ ആരും പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിന് ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ആ സമയത്ത് സൈക്കിള് ചവിട്ട് പഠിച്ച് ഇടിഞ്ഞു മണിഞ്ഞു വീണ അതൊക്കെയാണ് രസം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കൈ കാലൊക്കെ പൊട്ടിയാലും ഞാൻ തോറ്റൊന്നും ഇല്ലാട്ടാ ആ സൈക്കിള് ചവിട്ട് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് ആക്ടീവ് എടുത്തതൊക്കെ അതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ല അത് നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസവും ആ ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയമാണ് മേടത്ത ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിനിമയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മുടെ ജോയ് താക്കോൽക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയസൂര്യ അഭിനയിച്ച നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിന്റെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് ആ സിനിമയുടെ എന്താ പറയാളൻ അതിലുള്ള ആ ഒരു ജയസൂര്യയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹം തോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം ഫലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യണം മേടം അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ മേഡത്തിന് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകളൊന്നും അറിയില്ല മേഡത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ജോസ് ടി വി കണ്ടേക്കുന്ന ടോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇന്ന് എന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ഇന്ന് മേഡത്തിന് അതായത് ഈ ലോക വനിതാ ദിനത്തിന്റെ അന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഈ പരിപാടി നമുക്ക് അധികം മുമ്പ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ലോക വനിതാ ദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് മേഡത്തിന്റെ ഈ അനുഭവമാണ് എനിക്കിന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ കണ്ട ഒരു എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയുള്ള വിപ്ലവാത്മകരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളോട് കൂടിയുള്ള ഒരു വനിതയാണ് ഡോക്ടർ ഷാൻ അപ്പൊ ഇന്ന് മാഡം ഒരു 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 വലിയൊരു തലത്തിലേക്ക് മാഡത്തിന്റെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പൂവണിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഒരു ഇതിലേക്ക് നിൽക്കണം വിജയ തീരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് മാഡത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഗൂസ്ബറി തോട്ടം തന്നെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് അതും ഒരു ഒരു കാലത്ത് നടക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മാഡത്തിന്റെ ആ ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയം മാഡത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്വപ്നം പിന്നെ ലാലേട്ടന്റെ ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നടക്കുന്ന തന്നെയാണ് വലിയൊരു വിശ്വാസം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നടക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മാഡത്തിന് ഒരു പുതിയ ഷോപ്പ് പുതിയൊരു മാഡത്തിന് ഒരു വലിയൊരു ഞങ്ങള് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മളുടെ തൃശൂർ ടൗണിൽ തന്നെ മാഡത്തിന് ഒരു ഷോപ്പ് വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതും ഈ വരുന്ന മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ സാറ് ഇതിനെ ആഗ്രേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നവും ഫലിക്കുകയാണ് നടപ്പിലാവുകയാണ് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള കുറെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അതും നടപ്പിലാവും അപ്പൊ മാഡം ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു മാഡത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഡേ ആണ് ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു മാഡത്തിന്റെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത്
ഏത് സമയത്തും തന്നെ വിളിക്കാം മാക്സിമം ഒരു വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ദശാവതാരം പോലെ എല്ലാ തരത്തിലും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ മിസ് കോൾ കണ്ട തിരിച്ച് വിളിക്കും എങ്ങ എന്നാലാവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു വാക്കാലാണെങ്കിലും എന്ത് തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം എല്ലാം ശരിയാവും നടക്കുന്നേ എല്ലാം നടക്കും കേട്ടോ നമസ്കാരം ഓക്കെ